இன்று நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு தலையெழுத்து மாற எளிய பரிகாரம் தலையெழுத்த மாற்ற முடியுமா நம்மை படைத்த பிரம்மனால் எழுதப்பட்டது தலையெழுத்து இந்த தலையெழுத்தை நாமே மாற்ற முடியும் வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வரலாம் சில பேருக்கு வாழ்க்கையே கஷ்டமா இருக்கும் என்ன செய்தாலும் சரி அவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த நிலையை மாற்றக்கூடியது இந்த எளிய பரிகாரம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி மாவில் உங்களது ராசி கட்டத்தை உங்களது பூஜை அறையில் வரைஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒன்பது வெற்றிலை இந்த வெற்றிலை சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் காம்பு நுனி பகுதி முழுமையாக இருக்க வேண்டும் கிளிசல் இருக்கக்கூடாது ஓட்டை இருக்கக்கூடாது கசங்கி இருக்கக்கூடாது வாடி இருக்கக்கூடாது நல்ல துளிர் வெத்தலையா வெற்றிலை ஒன்பது எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நவ தானியங்கள் தனித்தனியா வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்ப சூரியனுக்கு உண்டான கோதுமை சந்திர பகவானுக்கு உண்டான அரிசி செவ்வாய் பகவானுக்கு உண்டான துவரை புதன் பகவானுக்கு பச்சை பயிர் குரு பகவானுக்கு கொண்டை கடலை சுக்கிர பகவானுக்கு மொச்சை பயிர் சனி பகவானுக்கு உண்டான தானியம் எல் கருப்பு எல் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ராகுக்கு உண்டான உளுந்து கேதுக்கு உண்டான கொள்ளு இது போன்ற நவ கிரகத்திற்கு உண்டான தானியங்கள் முதலே சேகரிச்சு வச்சுக்கோங்க இது எல்லாம் தனித்தனியாக தான் வச்சிருக்கோம் நீங்க முதலில் பச்சரிசி மாவில் பன்னீர் கலந்து உங்களது ஜாதகத்தில் உள்ள ராசி கட்டத்தை பூஜை அறையில் வரைந்து வைக்கவும் வரைந்து வைத்த பின்பு அந்த வரைகிறதே வந்து கொஞ்சம் அந்த வெற்றிலை வாங்கி வச்சிருக்கீங்கல்ல அதோட அகலத்துக்கு வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அகலமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த வெற்றிலைய ஒவ்வொரு இதுலேயும் வைங்க உங்களது ராசி கட்டத்தில் உள்ளவாறு வெற்றிலையை வைக்க வேண்டும் ஒரு சிலருக்கு இரண்டு கிரகங்கள் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு மூன்று கிரகங்கள் ஒரே கட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு நான்கு கிரகங்கள் ஒரே கட்டத்தில் இருக்கும் அதற்கு தகுந்தவாறு ஒரே கட்டத்தில் நாலு கிரகம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நான்கு வெற்றிலை வைத்து அந்த எந்த கிரகத்தில் இருக்கோ அதாவது இப்போ உதாரணத்திற்கு சூரியன் புதன் சுக்கிரன் இப்படி வச்சுக்குவோம் இப்ப சூரியனுக்கு உண்டான கோதுமை ஒரு வெற்றிலையில் வைக்க வேண்டும் அடுத்த புதன் பகவானுக்கு உண்டான பச்சை பயிர் வைக்க வேண்டும் அடுத்தது சுக்கிரனுக்கு உண்டான மொச்சை இதை வைக்க வேண்டும் இவ்வாறு ஒவ்வொரு ராசி கட்டத்திலும் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் உண்டான தானியங்களை வைத்து நடுவில் ஐந்து முக குத்து விளக்கு வைத்து ஐந்து தீபங்கள் போடுங்க இந்த குத்து விளக்குக்கு வந்து முதல்ல சந்தன குங்கம வச்சு போட்டு வைங்க அடுத்தது அந்த குத்து விளக்கின் மீது ஒரு வெள் பூ வைங்க அடுத்தது இந்த குத்து விளக்கு வைக்கிறதே வந்து முதல்ல ஒரு தட்டு வச்சு அதில் வந்து அரிசி அதாவது மஞ்சள் அரிசி அட்சதைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்க அந்த அட்சதை வைத்து அதன் மீது தான் குத்து விளக்க வைக்க வேண்டும் உங்கள் இஷ்ட தெய்வத்தை வணங்கி அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அலங்காரம் என்ற நூலில் உள்ள பாடல் இந்த பாடல் பதிவு பண்ணிருக்க செயல்பட்டு அழிந்தது செந்தூர் வயல் பொழில் தேன் கடம்பின் மால்பட்டு அழிந்தது பூங்கொடியார் மனம் மா மயிலோன் வேல்பட்டு அழிந்தது வேலையும் சூரனும் வேர்ப்பும் அவன் கால்பட்டு அழிந்தது இங்கு என் தலைமேல் ஐயன் எழுத்தே என்ற பாடலை இருபத்தி ஒரு முறை பாடி 
இஷ்ட தெய்வத்தை வணங்கி வழிபாடு செய்யுங்க இது இருபத்தி ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்து வழிபாடு செய்ய வேண்டும் மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்த வெற்றிலையை அதில் உள்ள நவ கிரக தானியங்களையும் மாற்றிவிடவும் மாற்றி வைத்துவிட்டு புதிதாக புது வெத்தல அடுத்தது நவ தானியங்கள் நவ கிரகத்துக்குரிய தானியங்கள் வைத்து இருபத்தி ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்து வழிபாடு செய்து வர உங்கள் தலையெழுத்து மாறும் கஷ்ட திசைகள் மாறும் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளானவர்கள் இந்த எளிய தாந்திரிக பரிகாரத்தை செய்வதன் மூலம் உடனடியாக அந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட்டு நல்ல நிலையை அடைய முடியும் இந்த எளிய தாந்திரிக பரிகாரத்தை செய்ய உகந்த நாள் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அதாவது இருபத்தி மூன்று பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திருவாதிரை நட்சத்திரம் வரும் அன்று இந்த பரிகாரத்தை துவங்குவது மிக சிறப்பு இந்த பரிகாரத்தை செய்து முடித்த பிறகு ஒரு வியாழக்கிழமை அன்று திருச்சி அருகில் உள்ள திருப்பட்டூர் பிரம்மா கோவிலுக்கு சென்று உங்கள் ஜாதகத்தை வைத்து வழிபாடு செய்து வர நல்லது நடக்கும் உங்கள் தலையெழுத்து மாறும் இருபத்தி ஏழு நாட்கள் இந்த பரிகாரம் செய்த முடித்த பிறகு இந்த வெற்றிலை நவகிரக தானியங்கள் இவற்றை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து பதினோரு ஒரு ரூபாய் நாணயங்களை வைத்து இதை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஒரு நீர்நிலைகள் அதாவது ஓடுற ஆறு குளம் கடல் இந்த பகுதியல்ல எடுத்துட்டு போய் நின்று மனதார பிரார்த்தனை செய்து எனது கஷ்டம்